Ta ten na. समुद्रा పైకి ఆవేశంగా గంభీరంగా కనిపిస్తా కానీ లోపల ముచ్చెల్ లాంటి స్వచ్ఛమైన మనసు ఉంది ఏ ఏ నాకు రేగితే ఏం చేస్తానో నాకే తెలియదు బాలయ్య నువ్వు బుర్దలు తామర పువ్వు లాంటి వాడివి కడిగి శుభ్రం చేసి దేవుడి దగ్గర పెడితే ఆ దేవుడు అంత గొప్ప వాడు అవుతావు ఈ కట్టింగ్ లో నా దగ్గర అవుతావు నన్ను వదిలేయ్ నీలో ఉన్న కళ నీకు తెలియదు ఆ అద్భుతమైన కళాకారుని నేను మనసార ప్రేమిస్తున్నాను ప్రేమ అంటే ఆ ప్రేమ అంటే నా లక్కలో ఆశ ఆడ మగ కలుసుకోను ఆకలి తీర్చుకోను ఆ ప్రేమ నీకు ఇష్టమేనా ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకోవో प्रेम कोसम अंत विशीला मन के अवाली शन तेई कड़को अदी मन अलवा इधो एडवेस्टाटेडो तारीख क पवित्र प्रेम को तीपाल खरीद कटे नीला वारे पेर असल प्रेम को अर्थ प्रेम की काम की आश की मन की मन की पशु की तेरा राक्षस नी कॉलेज की डास्ट मास्टर नी का नी बति को यमुन नुकुना अत नीचे चंपे पार बालय्य काल मंट तो सामान कावाल कौगल बूढ़ा नुवा गोपिंट पिल भी बालय कोपे मनि का प्रेम चूसा नी प्रेम तूसा आ प्रेम समुद्रमंत लूत आकाशमंत ना मंटे मत अंदे दबेपड़ो तुम अब मन मारे वाले वाली शोक श्लोक अलग संघटन वाल नी जीवित मारपस्ते
రాజగౌడ్ హ్యాపీ న్యూస్ నువ్వు తీహార్ జైలుకు మార్చమన్న పెద్ద ఆయన ఏకంగా బెయిల్ ఏర్పాటు చేశాడు తీసుకో ఈ రాత్రికి లండన్ వెళ్ళిపో వద్దు వద్దు నాకు జైలు వద్దు బెయిలు వద్దు వాణ్ణి చంపందే నేను ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళను ఎవడాడు నన్ను ఇక్కడి నా పడుకోబెట్టిన వాడు వాడు నాకు కావాలి వాడిని నేను చంపాలి ఇంతకీ వాడెవడు పేరేంటి ఎవడో బలయ్య అంట ఆంధ్రా కాలనీలో ఉంటాడంట అన్యాయం చేసే మనలాంటి వాళ్లకు కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ దేవుడు న్యాయం చేస్తా ఉంటాడు రాజాగాడు వాడు నిన్ను మాత్రమే దెబ్బ కొట్టాడు కానీ నన్ను నా జీవితాన్ని చావ దెబ్బ కొట్టాడు వాడిని మాత్రమే నాశనం చేస్తే సరిపోదు వాడి కాలనీతో సహా సర్వనాశనం చేయాలి చేస్తా వాడిని వాడి కాలనీని సర్వనాశనం చేస్తా అసలు నేనే ఫోన్ చేసి రమ్మందా అనుకున్నాను థ్యాంక్ గాడ్ నువ్వే వచ్చేసా ఒక ముఖ్య విషయం తెలుసు తెలుసా మీ హాస్టల్ ఎదురుగా ఉన్న కాలనీలో ఒక అతన్ని ప్రేమిస్తున్నావు అతని పేరు బాలకృష్ణ అమ్మా ఇవన్నీ నీకెలా తెలుసు ఎవడో రాయుడ్ సిల్క్ హౌస్ ఓనర్ ఇట ఆ విధవ పని కట్టుకుని నీ గురించి ఏవేవో చెప్పాడు నా కూతురు గురించి నాకు తెలీదా భైరవి ఏ పని చేసినా నాకు నచ్చే పని చేస్తుంది అలాగే భైరవి ఏం చేసినా నాకు నచ్చుతుంది అమ్మా ఒక పేదవాణ్ణి ప్రేమించినందుకు ఏమంటావు అని భయపడ్డాను కానీ నువ్వు అతను పేదవాడా కాదమ్మా ఎప్పుడు నా కూతురు విలువైన మనసును గెలుచుకోగలిగాడు అప్పుడే అతను నీ హృదయ సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి అయ్యాడు ప్రేమ చక్రవర్తి వాకే నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం మీరు అమ్మగారు మిమ్మల్ని పిలుచుకురమ్మన్నారు ఏ అమ్మగారు భైరవి వాళ్ళ అమ్మగారు నమస్కారమ్మా కబూర్ పడితే నేనే వచ్చేదాన్ని కదమ్మా అనవసరంగా మీరు శ్రమపడి ఇంత దూరం పని నీదైతే నువ్వు నన్ను వెతుక్కుంటూ రావాలి పని నాదైతే నేనే నిన్ను వెతుక్కుంటూ రావాలి ఇప్పుడు నీతో నాకు ఒక పని ఉంది నాతో మీకు నా కూతురు భైరవి పెళ్లి గురించి మాట్లాడాలి కారెక్కు ఈ కళ్యాణ మండపం అద్దెంతో తెలుసా రోజుకి ఐదు లక్షలు ఐదు లక్షల ఇక్కడే మా భైరవి పెళ్లి నేను చేయాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ ఒకేసారి రెండు వేల కార్లు పార్కింగ్ చేయొచ్చు చూసావా ఎంత పెద్ద కార్ పార్కింగ్ మా బాలయ్య పెళ్లికి అన్ని కార్లు వస్తాయా రా చూడు ఈ హాల్లో ఒకేసారి మూడు వేల మంది పైగా కూర్చోవచ్చు అంత మందా ఎస్ ఈ చాముండేశ్వరి కూతురు పెళ్లంటే ఏమనుకున్నావు సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఇంటర్నేషనల్ సెనిటర్స్ వరకు అందరూ గొప్ప గొప్ప వాళ్లే అతిథులు అవునమ్మా బాలయ్య పెళ్లి అంత గొప్పగా జరుగుతుందని వాడి జాతకంలోనే రాసుందమ్మా ఇక్కడ ఒకేసారి వెయ్యి మంది పైగా భోజనం చేయొచ్చు వెయ్యి మందా నా ఓటోల్లో ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఇరవై మంది వస్తేనే ఇరికైపోతుందమ్మా నిజంగా మా బాలయ్య అదృష్టవంతుడమ్మా అవును నీ కొడుకును పెళ్లి చేసుకుని నా కూతురిని ఇంటికొచ్చి ఏం చేయాలి నీ హోటల్ పక్కనే ఇంకొక హోటల్ చూసించావా అలాగే ఇడ్లీ ఎలా చెయ్యాలో ఎంత పిండి వేయాలో ఎంతసేపు ఉడికించాలో అన్నీ నేర్పిస్తావా ఏంటమ్మా మీరు మాట్లాడేది మా బాలయ్యతో మీ బైరవి 
నా కూతురు పేరు చెప్పడానికి నువ్వు ఇంత తడబడుతున్నావి నీ కొడుకు పేరు నా నోటితో అనడానికి నాకు ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుందో నీకు తెలుసా ఈ చెత్త కథలు నాకు చెప్పకు మీలాంటి వాళ్ళు ఎలాగోలాగా ఒక అందమైన అబ్బాయిని కనడం వాడిని అచ్చోసిన ఆబోతులాగా పెంచేసి ఊరి మీద వదిలేడు వాడితో ఒక అందమైన డబ్బున్న అమ్మాయిని పట్టుకోమనడు ఆ అమ్మాయి ఆస్తిని కాజేసి మీ అందరూ హ్యాపీగా సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా సంతోషంగా సెటిల్ అయిపోవడం లండన్ లో మగవాళ్లతో కూడా వ్యభిచారం చేయిస్తుంటారని విన్నాను కానీ ఇండియాలో అది ఆంధ్రాలో ఈ పని మొట్టమొదటిసారిగా మొదలుపెట్టిన ఆడదాన్ని నిన్నే చూస్తున్నాను దీనికి పేరేంటో తెలుసా మెయిల్ ప్రాస్టిట్యూషన్ నీకే ఒక ఆడపిల్లుంటే దాని మీదే బ్రతికేదాన్ని కొడుకు కాబట్టి ఇలాంటి బిజినెస్ మొదలుపెట్టి ఇది నీ కొడుకుతోనే మొదలా నీ బ్రతుకు ఇంతేనా